Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, mes chers frères, mes chères sœurs, bienvenue à cette deuxième chronique de, euh, des assises coraniques du mois de Ramadan 2017. Euh, le deuxième juz euh, de, du Coran, il commence au verset 143. Et ce deuxième juz euh, va se poursuivre jusqu'à la fin de euh, jusqu'à euh, encore euh, la fin de la page euh, 42, 41 plus exactement, et c'est le verset 252 qui se termine par Tilka Ayatullah. Tout à l'heure, euh, le, le, euh, le premier jour se termine par Tilka Ummatun, celle-là euh, et la communauté, et là, ce sont là. Hein, il y a toujours cette notion de tilka. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq wa innaka la min al-mursalin. Ce sont là des signes d'Allah, nous te les communiquons en message de vérité, car tu es à mon point douté du nombre des prophètes. Dans cette partie, dans ce juz, il est question de l'histoire de David et Goliath, et les questions notamment du verset, d'ailleurs ça commence par là, et je m'arrêterai euh, ici, donc verset 143 et verset 44, qui sont les débuts du deuxième juz, où Allah subhanahu wa ta'ala parle, « Ça yaqoul au soufaha ou min al-nasi, ma wallahum an qiblatihim l'ati kanu alayha, قل لله المشرق والمغرب قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لفم فرس 143 du juste milieu وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من من ينقلب على عقبي وإن كانت كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم donc verset 142 143 de cette deuxième partie de ce deuxième juz où Allah dit les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire qui les a donc détournés de leur direction, de leur cribla, vers laquelle ils s'orientaient pour la salade Dis-leur, Orient et Occident appartiennent également à Allah, qui dirige qui il veut vers le droit chemin. Donc, il n'y a pas à venir nous chercher noise, il n'y a pas à venir euh, chercher à faire de la propagande contre cette communauté naissante, comme si elle n'était pas stable, comme si elle n'avait pas de repères, pourquoi au départ il se dirigeait vers Jérusalem et que désormais il se dirige vers la Mecque. Car Allah Ta'ala va montrer cela. C'est ainsi que nous avons fait de vous la communauté du juste milieu. Ummatan wa donc cette notion de juste milieu, ce n'est pas un slogan que les musulmans euh, répètent. Ce n'est pas non plus une chimère pour certains. Elle n'existe pas. C'est une notion euh, plutôt idéologique ou militante qui a été créée par certains. Non, c'est une notion coranique et c'est une notion coranique centrale et cardinale. Allah dit, c'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu afin, euh, afin d'être témoin sur les gens. Afin d'être témoin sur les gens et le prophète sera témoin sur vous. Donc le juste milieu, c'est cette voie qu'Allah a choisie à cette communauté sans excès, ni négligence, sans outrance. Ni, ni laxisme, cette notion du juste milieu qui se trouve au début du deuxième juz, nous devons, Inch'Allah Ta'ala, faire en sorte que chacun d'entre nous se tienne dans ses pensées, dans ses interprétations, dans ses compréhensions et dans sa pratique de la religion, dans le juste milieu. 
jamais d'excès, ni par euh, rigorisme, ni par euh, excès de rigorisme, euh, jusqu'à euh, être vraiment euh, fanatique, tomber dans le fanatisme, non plus de laxisme. Voilà pour ce qui est de cette deuxième chronique. Rendez-vous vous est donné, Inch'Allah Ta'ala, pour la troisième chronique. Bon, dans laquelle nous allons aborder le troisième juice, la troisième partie, et ainsi nous passerons à une deuxième euh, sourate autre que la sourate Al-Baqarah. Euh, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.